வணக்கம் இன்னைக்கு எம்சிக்ஸ் மார்க்கெட்டுடைய டே அனலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோஸ் போட்டோன்னு உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் எங்ககிட்ட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருப்போம் அதை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் பண்ணலாம் அல்லது டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்க ரெண்டு நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்போம் ப்ளஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டால் அவைலபிள் இப்போ இருக்குது லாக்டவுன் எக்ஸ்டென்ஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து ஆன்லைனில் கிளாஸஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கால் பண்ணலாம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் அலுமினியம் அலுமினியத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து நேற்று என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஷார்ட் செல் ஆனாலும் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ இந்த லெவலை பிரேக் பண்ணும்போது பை சைட் போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஃபோக்கஸ் ஆன் பை சைட் இதே செல் சைட் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ராங் க்ளோஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோக்கு கீழே ஸ்ட்ராங் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸ்ட்ராங் க்ளோஸ் பண்ணால் நீங்கள் வந்து செல் போகலாம் அப்படின்றதும் மார்க்கெட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நேற்று மேலே போய் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தது ஸோ இன்றைக்கி ஓப்பனிங் ஷார்ட்டாக கேப் டவுனாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி என்ன சொல்ல போகிறோம்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் பை சைட் திருப்பியுமே பிகாஸ் நம்ம வந்து இந்த ஒரு சேனல்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டோம் இது ஒரு கரெக்ஷன் பாயிண்ட் தான் ப்ரைஸ் நேற்று லெவலே தான் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோக்கு மேலே ஒரு க்ளோஸ் இப்படி கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் எஸ்எல் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பைசை வரைக்கும் எஸ்எலை ட்ரை பண்ணி கொண்டு போங்க ப்ரைஸ் இன்னைக்கு இந்த லெவல் பிரேக் பண்ணாலுமே ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ உடைத்தால் மட்டும்தான் நம்ம செல் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ பைங் தான் அலுமினியம் பொறுத்த வரைக்கும் பை சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் செல் சைடை ஓமிட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெட் லெட்டில் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து நேற்று லெவல் இல்லை ஏதோ ஒரு சைடு வந்து மார்க்கெட் வந்து இந்த பக்கம் ஜம்ப் பண்ணுமா இந்த லெவலை ஜம்ப் பண்ணுமா அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துருந்தோம் இல்லை ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் 134 okay. Price in the end zone la, in the end zone break in the end zone in the end zone number of important key la vandu, minimum 131 varaykum vetsi rupom suppose or intraday phase ku ninge ponum na 132.5 20. இந்த லெவலுக்கு கீழே க்ளோஸ் பண்ணால் செல் சைட் போக ஆரம்பிச்சுருங்க ஃபஸ்ட் டார்கெட்டாக இதை புக் பண்ணிக்கங்க இதையும் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது செல் சைட் இருக்கும் எப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு மேலே ப்ரைஸ் ஸ்ட்ராங்காக க்ளோஸ் ஆகுதோ ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோலேருந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் ப்ரைஸ் ஸ்ட்ராங்காக அந்த லெவலுக்கு மேலே நின்றுட்டா க்ளோஸ் பண்ணிட்டா கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் பை சைட் போக ஆரம்பிச்சிடலாம் அது வரைக்கும் இந்த மார்க்கெட்டை நீங்கள் டச் பண்ணக்கூடாது ஒன்று இந்த லெவலுக்கு கீழே ஓகே இந்த தேர்ட்டி டூக்கு பாயிண்ட் டூ ஜீரோக்கு கீழே க்ளோஸ் பண்ணும்போது செல் சைடும் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஸ்டார்கெட்டாகவும் வைக்கலாம் தென் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோவையும் ஸ்ட்ராங்காக க்ளோஸ் பண்ணும்போது மார்க்கெட் இன்னும் செல் சைட் ஃபோக்கஸ் ஆகும் ஒரு ஃபிஃப்டி பைசு டு செவன்டி பைசு வரைக்கும் டார்கெட் புக் பண்ணோம் பார்க்கலாம் சப்போஸ் ப்ரைஸ் மேலே போய் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம பை சைட் எடுக்கணும் அது வரைக்கும் லெட்டை நடுவில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது ஓகே ரெண்டு ரெபிள் சைடு அடிக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜிங்க் ஜிங்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேற்று ஷார்ட் செல்லிங் எதிர்பார்த்துருந்தோம் ப்ரைஸ் கீழே வந்து ஷார்ட் செல் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் மேலே போகும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன எதிர்பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு இம்பார்ட்டண்டான லெவல்ஸை பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெவல் நம்ம வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் டார்கெட் எதிர்பார்த்துருக்கோம் மேலே பிரேக் பண்ணால் அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒனுக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணால் பை ட்ராவல் பண்ணலாம் ஓகே அப் டு இந்த டார்கெட் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ வரைக்கும் ப்ரைஸ் கீழே வந்தாலும் நம்ம பயப்பட தேவையில்ல இந்த இடத்துல மார்க்கெட் சப்போர்ட் எடுத்து மேலே போகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு சப்போஸ் இந்த லெவலை பிரேக் பண்ணிடுச்சு பிரேக் பண்ணி இங்கே கரெக்ஷன் பண்ணி இந்த லெவலை உடைக்கும் போது செல் ஹெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒன் ஃபார்ட்டி
ஆர் பிரேக்கிங் லெவலாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் இதை உடைக்கும் போது மார்க்கெட் இங்கே டெஸ்ட் பண்ணி இந்த இந்த லெவலை பிரேக் பண்ணும் ஓகே இதுதான் ப்ராப்பரான கிளியர் பிரேக்கிங் லெவல் பட் ஆனால் ஃபஸ்ட் இந்த லெவலை மார்க்கெட் வந்து சப்போர்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து உடஞ்சிடும் ஸோ இந்த லெவல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான லெவல் எப்போ இதை பிரேக் பண்ணுதோ ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நமக்கு கொடுக்கும் டார்கெட் என்னென்ன லெவல்ஸ் டார்கெட் வரும் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இது ஃபஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டார்கெட்டாக இருக்கும் செகண்ட் லெவல் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது செகண்ட் லெவல் ஆஃப் டார்கெட்டாக இருக்கும் எப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒனுக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணும்போது தென் அப்படியே உங்களுக்கு க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஜிக்ஸாக்டாக அப்படி க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த லெவல் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான லெவல் கீழே இன்றைக்கி மார்க்கெட் இந்த ரெண்டு லெவலை பிரேக் பண்ணால் செல் சைட் போங்க ரொம்ப ஷார்ட் செல்லிங்காக டார்கெட் வச்சு போங்க நாளைக்கு இந்த செல் சைடு ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சுன்னா செல் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி டார்கெட் லெவல்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நிக்கல் நிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து நேற்று நமக்கு ஒன் செவன்டி நைன் சாரி நைன் செவன்டி த்ரீ வரைக்கும் டார்கெட் எதிர்பார்த்துருக்கோம் கரெக்ட் பட் ப்ரைஸ் போகல ஓகே ப்ரைஸ் வந்து போகல அப்போ இன்றைக்கி என்ன எதிர்பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இம்பார்ட்டன் லெவல்ஸை மார்க் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி இன்ட்ராடே நீங்கள் பண்ணோம்னா நைன் ஒன் நைன் கீழே செல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நைன் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ வரைக்கும் டார்கெட் புக் பண்ணலாம் அல்லது நைன் ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவை டார்கெட் புக் பண்ணலாம் இன்ட்ராடேக்கு ஒரு ஒரு பொசிஷன் மாதிரி எடுக்கணும்னா இந்த பர்டிகுலர் லெவல்ஸ்க்கு கீழே ப்ரைஸ் க்ளோஸ் பண்ணும் ஒன்று இது வரைக்கும் சப்போர்ட் எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் மேக்சிமம் பாயிண்ட் வந்து சப்போர்ட் எடுக்கும் ரெண்டாவது இதை பிரேக் பண்ணிட்டால் நம்ம செல் சைடு இனிமேல் மார்க்கெட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியதான சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் ஓகே இது இம்பார்ட்டண்டான சப்போர்ட் லெவல் மூமெண்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் ரைசிங்க்கு மூமெண்டம் இல்லை ஓகே மூமெண்டம் லாஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது பட் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது நேற்றே சொல்லியிருந்தோம் ஷார்ட் செல்லிங் செல்லிங் சைடு தான் மார்க்கெட் ஃபோக்கஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி மார்க்கெட்டும் செல் சைடு தான் ஃபோக்கஸ் ஆகிட்டு வந்துருந்தது ஸோ இன்றைக்கி இன்ட்ராடேக்கு நீங்கள் ஒன் நைன் ஒன் நைனாக நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவே நைன் ஃபோர் ஜீரோக்கு மேலே ப்ரைஸ் போகும்போது பை ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிட்டு வந்து இங்கே வந்து டார்கெட் ஃபினிஷ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு முக்கிய லெவலை நோட் பண்ணிங்க இது இன்ட்ராடே ஃபேஸ்க்கு இது இனிமேல் வரக்கூடிய பையிங்க்கு முதல் கொண்டு நைன் ஃபார்ட்டியாக உங்களுக்கு லெவலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் காப்பர் காப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வெயிட் பண்ணுவோம் மார்க்கெட் அதே டைரக்ஷன் மூமெண்ட் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துருக்கோம் இங்கே இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான லெவல்ஸ் ஓகே ப்ரைஸ் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ உடைக்கும் போது பை சைட் போகலாம் ஃபோர் நாட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜி ஒன் செவன் உடைக்கும் போது செல் சைட் போகலாம் மார்க்கெட் மேக்சிமம் செல் சைடு தான் இருக்கும் பை சைட் கம்மியாக தான் இருக்கும் இன்றைக்கி மார்க்கெட் மேபி இங்கே போய் டெஸ்ட் பண்ணாலுமே அவ்வளோ ஹெல்தி மூமெண்ட்டாக அப் சைட் கொடுக்காது பெரிய ஹெல்தி மூமெண்ட்டாக கொடுக்காது வந்து இந்த லெவல் பிரேக் ஆகும்போது மார்க்கெட் செல் சைட் வரும் கண்டிப்பாக வரும் பட் ஓவராலாக மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லா கமா பேஸ் மெட்டல்ஸுமே வந்து பை சைட் ஹெட்டாக ட்ரை பண்ணுது அலுமினியம் லெட் ஜிங்க் ஓகே ஸோ நிக்கல் வந்து கீழே வந்துட்டு தான் கொஞ்சம் மேலே போகும் காப்பரும் அதே மாதிரி தான் மேலே போயிட்டு ப்ரைஸ் ஸ்டே ஆகலைன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஃபோர் நாட் ஒன்னாக டச் பண்ணும் உடச்சிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக செல் சைட் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் இது வந்து ஒரு கரெக்ஷன் செல் தான் பெருசாக ட்ரெண்டிங் செல் கிடையாது 
ஓகே ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆன மாதிரி இது பெருசாக ட்ராப் ஆகக்கூடிய செல் கிடையாது இது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் செல்லிங் தான் ஸோ ப்ரைஸ் கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டு திருப்பி மேலே தான் போகும் ஸோ இந்த கரெக்ஷன் பாயிண்ட்டுக்காக காப்பர் இப்போ ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ மேலே போனாலும் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோக்கு மேலே போனாலும் ரொம்ப டைட் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் ப்ரைஸ் வந்து கீழே வந்தால் ஃபோர் நாட் ஒன் பாயிண்ட் டென் அது உடைச்சிருச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கீழே நல்லாவே ஒன் ருபி டூ ருபீஸ் வரைக்கும் கீழே வரும் தென் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு சப்போர்ட் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி அப்சைட் மூமெண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டின் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் அவசரப்படாமல் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நேச்சுரல் கேஸ் நேச்சுரல் கேஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் சேஞ்ச் இன்றைக்கி வந்து மெச் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ட்ரேடிங் லெவல்ஸ் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் பை சைட் இதில் வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது மார்க்கெட் வந்து பை சைடில் தான் இருக்க போது பட் கொஞ்சம் ஷார்ட் செல் நடந்தால் அதை பற்றி நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை எப்போ நம்ம வந்து ஷார்ட் செல்னாவே முடிவு பண்ணாலும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ வரைக்கும் ப்ரைஸ் வந்து க்ளோஸ் இந்த லெவலில் ஏதாவது டச் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து செல் அப்படிங்கிற தாட்டுக்கே போகணும் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சப்போர்ட் லெவல் கூட ஸோ அதனால் இங்கே ஷேடோஸ் தான் கொடுக்கும் இங்கே வந்து மார்க்கெட் மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு தான் இருக்குது ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்டை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணல நம்ம இன்றைக்கி ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ இந்த லெவலை ப்ரைஸ் பிரேக் பண்ணிட்டா மேலே உடச்சிட்டா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ உங்களுக்கு டார்கெட் கிடைக்கும் நீங்கள் ஓகே ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த பர்டிகுலர் லெவல் உடைந்தால் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுவோம் கீழே வந்து இங்கே சப்போர்ட் எடுக்குதான்னு பார்ப்போம் சப்போர்ட் எடுத்தாலும் திருப்பி மார்க்கெட் மேலே தான் போகும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறோம் ஒன்ஸ் ப்ரைஸ் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோலாம் பிரேக் பண்ணி நின்றுட்டா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு பிரேக் பண்ணி ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோங்கிறது மினிமம் ட்ராவல் இருக்கும் அந்த ட்ராவல் போய் ப்ரைஸ் ஹோல்ட் ஆகிட்டா அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி கரெக்ஷன்ஸில் நீங்கள் பையிங் தான் பண்ணணும் செல்ஸ் பண்ணக்கூடிய கூடாது ஓகே ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரெண்ட் அந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் குருடாயில் குருடாயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேற்று வந்து நம்ம என்ன எதிர்பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோக்கு கீழே ஒன் ஒன் செவன் ஜீரோக்கு கீழே நீங்கள் வந்து செல் போக ஆரம்பிச்சிடும் ஒன் ஒன் த்ரீ ஜீரோ டூ வரைக்கும் கிடைக்கும் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ வரைக்கும் ப்ரைஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு செல் சைட் தான் நேற்று பைக் கிடையாது அப்படிங்கிறது ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ப்ரைஸ் அதே மாதிரி கீழே வந்து நிற்கிது ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு கீழே ஓகே ப்ரைஸ் கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சு லெவல்ஸ் மார்க் பண்ணி ப்ரைஸ் வந்துருச்சு ஸோ எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு கீழே ப்ரைஸ் வந்து வரும்போது செல் ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் செல்லிங்காக வச்சுக்கோம் பட் நான் இன்னைக்கு செல் வந்து நான் வந்து ஃபோக்கஸ் சொல்ல மாட்டேன் நைன் ஃபார்ட்டி டூக்கு மேலே ப்ரைஸ் போனால் இன்ட்ராடே லெவலில் இருக்கிறவங்க பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்குள்ளே போகணும் இதே தௌசண்ட் லெவன் டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எழுதுகிறேன் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு கீழே ஷார்ட் செல்லிங் தான் சின்ன செல்லிங் தான் போகணும் பெரிய செல்லிங் போகக்கூடாது ஒன்று ப்ரைஸ் கீழே வந்து அதை பற்றி ப்ராப்ளம் கிடையாது அதுக்கு கீழேயும் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரடையும் உடைச்சதுன்னா அதை பற்றி கவலை கிடையாது பட் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவாக ஸ்ட்ராங்காக ப்ரைஸ் க்ளோஸ் பண்ணால் நீங்கள் செல் செட் போகணும் ஒரு மினிமம் டார்கெட்டாக ஒரு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் வச்சு வெளியில் வந்துடணும் இதே நைன் ஃபார்ட்டி டூவை பிரேக் பண்ணால் மேலே பை போக ஆரம்பிக்கணும் இதுக்கும் சேம் ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் தான் டார்கெட் இதுக்கும் ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் தான் டார்கெட் சப்போஸ் ப்ரைஸ் ஒன் ஒன் சாரி ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் டூ ஒன் ஜீரோ டூ ஜீரோவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டா இது பிரேக்கிங் லெவல் ஓகே இந்த லெவலாக தான் வெயிட் பண்ணி இப்போ பார்த்துட்ருக்கு இந்த பிரேக்கிங் லெவல் ப்ரைஸ் ப்ரீச் பண்ணிட்டா தென் நமக்கு மார்க்கெட் குரோ ஆக ஆரம்பிக்கும் திருப்பி
ஸோ இதுதான் அந்த லெவல் அப்படின்னா பிரேக் பண்ணிட்டு ஷார்ட்டாக கரெக்ஷன் எடுத்து தான் மார்க்கெட் மேலே போகும் அல்லது ஒரு சைட் வேஸ் மூமெண்ட் போட்டு தான் மார்க்கெட் மேலே போகும் ஓகே ஸோ எப்போ அப்படிங்கும்போது இந்த லெவலுக்கு வரும்போது இப்போ இன்றைக்கி மார்க்கெட் கிட்டத்தட்ட இந்த லெவலில் இருக்குது இந்த லெவலில் இருக்கும்போது நீங்கள் செல் சைட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது செல் சைட் போகலாம் ஆனால் ரொம்ப கம்மியான டார்கெட் வச்சுக்கோங்க என்ற டேயில் நைன் ஃபார்ட்டி டூ ப்ரைஸ் வந்து போய் டச் பண்ணி உடச்சிச்சு அப்படின்னா பை போங்க அங்கேயும் ஒரு சின்ன டார்கெட் புக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பக்கத்துலேயே ஒரு மேஜர் பிரேக்கிங் லெவல் இருக்குது இந்த லெவலை ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது ப்ரைஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கும் அப்கமிங் டேஸில் ஸோ பை நடக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் கோல்டு கோல்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேற்று வந்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தை பிரேக் பண்ணும்போது பை சைடும் நாற்பத்தி ஆறு முந்நூறை உடைக்கும் போது செல் சைடும் எதிர்பார்த்தோம்னா ப்ரைஸ் இப்படியே ஸ்குவீஸ் ஆகி மார்க்கெட் கீழே விழுந்துருச்சு நேற்று நம்மளுடைய ஃபாரக்ஸ் வீக்லி ஃபோர்காஸ்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோல்டு பற்றி சொல்லியிருந்தோம் கோல்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் போட்டு டபுள் டாப் ஃபார்மேஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த லெவல் உடைச்சிட்டு கரெக்ஷன் ஆகும்போது ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் லெவலாக இது வரும் அதுக்கப்புறம் ப்ரைஸ் திருப்பி ஒரு கன்சல்டேட் ஆகி கீழே வரதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அதோடைய லி அந்த வீடியோடைய லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறோம் என்ன நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ என்ன நடந்தது அப்படின்னா ப்ரைஸ் உடைந்துட்டு நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல இந்த புல் கேண்டிலுக்கு அப்புறம் ப்ரைஸ் ஒன் செவன் ஒன் செவனில் இருக்கும்போது நம்ம எதிர்பார்த்துருந்தோம் ஒன் செவன் ஒன் செவனில் இருக்கும்போது ப்ரைஸ் உடைச்சு கரெக்ஷன் ஆகி இப்போ டார்கெட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ டார்கெட் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பக்கமாக இருக்குது ஓகே டார்கெட் வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு ஏழ்நூறு வரைக்கும் தான் டார்கெட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி ஓப்பன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் கீழே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஹெட் அண்ட் சொல்கிற ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு மார்க்கெட் வந்து ட்ரேட் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இந்த லெவலுக்கு அப்புறம் ப்ரைஸ் நின்னால் கரெக்ஷன் பண்ணால் நம்ம அந்த பிக்சரில் பார்த்த மாதிரி ப்ரைஸ் இந்த லெவலாக நின்று கரெக்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த லெவல் வரைக்கும் நமக்கு ட்ரேடிங் ஏரியா கிடையாது இந்த இடத்துல சம் இம்பார்ட்டன்ட் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் பிரேக்கிங் லெவல் எடுத்து ப்ரைஸ் மிகப்பெரிய ட்ராப் ஆக போதா அல்லது இங்கேருந்து சப்போர்ட் எடுத்து மேலே போக போதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணோம்னா பண்ணலாம் செல் பண்ணலாம் அப் டு இது வரைக்கும் தான் டார்கெட் நடக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் டார்கெட் நடக்கும் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் சான்சஸ் உண்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் தான் ட்ரேட் நடக்கும் செவன் ஹண்ட் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் சான்ஸ் உண்டு அவ்வளோதான் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரடை புக் பண்ணிக்கணும் இங்கேருந்து ஒரு இரநூறுபா தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் சில்வர் சில்வர் என்னது பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஹை ஓகே ஃபார்ட்டி டூ உடைக்கும் இம்பார்ட்டண்டான லெவல் அப்படின்னு சொல்லி நேற்று சொல்லியிருந்தோம் இந்த லெவல் ப்ரைஸ் உடைத்தால் நமக்கு மார்க்கெட் வந்து இந்த ட்ரெண்ட் கண்டினியூ ப்ராசஸ்க்கு போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதே ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று எழுநூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிறது உடையும் போது நம்ம செல் சைட் போகணும் ப்ரைஸ் இன்றைக்கி உடஞ்சிருக்கு உடஞ்சிருந்தாலுமே மார்க்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கன்சல்டேட் ஆகி மெதுவாக தான் கீழே வரும் ஃபாஸ்ட்டாக வராது கோல்டு இன்னைக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் சி சில்வர் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது ஏன்னா மே மே பெரும்பாலும் நம்ம இந்த டார்கெட் லெவல்ஸ்லாம் நமக்கு சில்வர் தான் கொடுத்துது கோல்டு டிலேவாக தான் கொடுத்துச்சு ஓகே ஆனால் இன்றைக்கி சில்வர் வந்து ஆக்டிவேட் ஆக கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ கோல்டு நடக்கும்போது நீங்கள் சில்வரை ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்க நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலை சில்வர் நடக்க லேட் ஆகும் இந்த பிக்கப் பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் கம்பேர்டு ஏன்னா அங்கே வந்து பேட்டர்ன் ஃபார்மேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஸோ அதனால் ட்ரேடிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து நிறையா நடக்கும் இங்கே வந்து பேட்டர்ன் ஃபார்மேஷன்ஸ் இல்லை ரொம்ப சாலிடாக ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அங்கேயும் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ எட் டிலே அவ்வளோதான் ஸோ சில்வர் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரைஸ் நாளைக்கு ட்ரேடிங் லெவல் எடுத்துக்கலாம் கோல்டு ஆல்ரெடி டார்கெட் லெவலுக்கு வந்துடுச்சு ஸோ வெயிட் பண்ணுவோம் டாலரில் நமக்கு ஒரு நல்ல ப்ராசஸ் கிடைக்கும்போது நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடை